বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়বাস আছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম শাখাওয়াত হোসেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক আমার ডানে রয়েছেন প্রাক্তন কূটনীতিক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিএস এর সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাম্বাসেডার মুন্সি ফয়জ আহমেদ স্বাগত আপনাদের দুজন কি স্টুডিওতে ডক্টর শাখাওয়াত হোসেন দু হাজার উনিশের একেবারেই শেষ প্রান্তে তো একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বিশ্লেষক হিসেবে আপনার কাছে একটু শুনতে চাইব যে নিরাপত্তার দিক থেকে সারা পৃথিবী নানা রকমের সংকটের মধ্যে আছে বাংলাদেশও আছে দু সাল বিদায়ী বছরটি আসলে বাংলাদেশের জন্য কেমন গেল এবং সেই সঙ্গে একই সঙ্গে একটু শুনতে চাইব যে পররাষ্ট্র সম্পর্ক বা পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বাংলাদেশের পারফরমেন্স কেমন অ্যাম্বাসেডার মুন্সি ফয়জ আহমেদের কাছে পরে যাব আমি একই ঘটনা ঘটেনি যেটাকে আমরা অ্যালার্মিং বলতে পারি যে জায়গাটাতে আমাদের সংখ্যাটা রয়ে গেছে দু হাজার উনিশ শেষ হবে দু হাজার বিশেও এই সংখ্যাটি থেকে যাবে হয়তো দু হাজার বিশও ক্রস করবে সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যু এবং যেখানে আমরা অনেকটা অস্বস্তি বোধ করছি ফিউচার সিকিউরিটি নিয়ে ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল বোধ তো এই জায়গাটাতে আমরা দু সালে আমাদের গভর্নমেন্ট অনেক চেষ্টা করেছে বায়োলেটারলি এটাকে রিজলভ করার কিন্তু এটা রিজলিউশন বায়োলেটারলি হবে না এটা শুরুর থেকে বোঝা গিয়েছিল কারণ মিয়ানমার এটাকে বায়োলেটারলি বা এটাকে সহজে রিজলভ করা যেভাবে রিজলভ করার কথা এদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসিত করা সেই জায়গাটিতে তারা কিন্তু রাজি আছে বলে আমার মনে হয় না আমার ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু আমি ইভেন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টেও বুঝতে পারছি এবং এটা যে অনেক দূর গড়াবে তার কারণ হচ্ছে যে এটা এখন অলরেডি আইসিজে তো একটু চলে গেছে আইসিজেতে এটা বুঝি আমি যদি বলি দু হাজার উনিশ সালের সবচেয়ে বড় ঘটনা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে কারণ যদিও বাংলাদেশ এটাকে আইসিজিতে নিয়ে যায়নি এটা ও আইসি তরফ থেকে গাম্বিয়ে নিয়ে গেছে বাট বাংলাদেশ বিং এ ভিকটিম কান্ট্রি তার সহযোগিতা তো আছেই ডেফিনেটলি এটা আপনার মিয়ানমারকে অনেকটা বিব্রত এবং ডিফেন্সিভ জায়গায় নিয়ে গেছে এখন হয়তো তারা বলবে যে আমরা অপেক্ষায় আছি যে কোর্ট কি বলে এবং কোর্টের কারণে তাদের তারা হয়তো এটাও এক্সকিউজ দেখাতে পারে যে আমরা তৈরি ছিলাম আপনার হয়নি চাইনিজরা মাঝখানে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে সেটাও বিফলে গেছে কাজে আইসি যে নতুন বছরে এবছর তো হবে না আমার মানে জানুয়ারির দিকে হয়তো একটা কোনো ইন্টারিম কোনো অর্ডার দেয় কি না সেটার উপরে কি ডিপেন্ড করবে ভবিষ্যৎ কাজে আমরা দু হাজার উনিশে দু হাজার আঠারোর মতোই প্রায় স্টাক হয়ে রয়েছে এখনও রোহিঙ্গা নিয়ে অপরদিকে আরাকানে যে নতুন একটা সিকিউরিটি সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে যেটা এক্সকিউজ এখন মিয়ানমার আবার দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে আরাকান আর্মি এবং আরাকান আর্মির অ্যাক্টিভিটি বেশ মানে দেখা যাচ্ছে যে দে আর ভেরি অ্যাগ্রেসিভ খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে রিঅর্গানাইজড হয়েছে নতুন ওয়েপন পেয়েছে এবং সেই জায়গাটাতে আমাদের একটা এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ফ্রম এক্সটার্নাল পয়েন্ট অফ ভিউ তার কারণ হচ্ছে আরাকান আপনি জানেন যে আমাদের সাথে আরাকানেরই বা এখন যেটা রাখাইন অঞ্চল বলছি সেটার সাথে বর্ডার এবং যে অঞ্চলে তারা অপারেট করছে যেটুকু আমি তথ্য মারফত জানি সেই অঞ্চলটা কিন্তু আমাদের চিটগং হিল ট্র্যাক সংলগ্ন বিশেষ করে সাউথ অফ চীন পেলোয়া যে জায়গাটি যেখানে ভারত একটি স্থল বন্দর করার চেষ্টা করছে তাদের এন্ড অফ দি রিভার রুট কালাদান প্রজেক্টের সেখানে উপরজি পরি কয়েকবার হামলা হয়েছে এবং বিভিন্ন ইনফরমেশন বলে যে ওই ওই জায়গা ওই সব জায়গার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক যেগুলো চলছে সেটার উপরে হামলা হচ্ছে এবং রিসেন্টলি আরাকান আর্মি ওরা ঘোষণা করেছে যে আমরা এখন এখান থেকে হ্যাভি ট্যাক্স নেব প্রোটেকশন মানি তো এই সবে আপনার অনেকটা মিয়ানমারের যে একটা চিন্তা ভাবনা যে এটা বাংলাদেশ কতখানি এর সাথে ইনভলভ বা কতখানি আদৌ বাংলাদেশ আরাকান আর্মিকে জায়গা দিচ্ছে কেন যেটা বাংলাদেশের তরফ থেকে হায়েস্ট অথরিটির তরফ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে যে ন আমরা দিচ্ছি না বরং তার তারা যে যে সমস্ত সন্দেহ প্রকাশ করছে সেগুলো ভেরিফাই করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই সিচুয়েশন যদি চলতে থাকে 
এবং রোহিঙ্গা আবার মিয়ানমারে আগামী বছর নির্বাচনও আছে নির্বাচনও আছে সেটাও কতটা ডেফিনেটলি ওটা তো ওটা তো হচ্ছে মানে একটা অ্যানালগুয়াস ব্যাপার কিন্তু আমি যে জায়গাটাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছি সেই আশঙ্কাটা হচ্ছে যে আরাকান আর্মি এখন এক সময় আরাকান আর্মির যে ফিলোসফি সেই ফিলোসফিতে কিন্তু তারা এই রোহিঙ্গাদের বাদ দিয়ে দিয়েছিল যে রোহিঙ্গাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে তারা রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে বা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো কথা বলছে না এবং এক জায়গায় এক পর্যায়ে তারা বলছে যে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই তাদের সাথে আমাদের কোনো বিবাদও নেই এবং এটা যদি আপনি ফিলোসফি অফ ইনসার্জেন্সি দেখেন তাহলে যেই জায়গাটাতে আমাদের বেশি সংখ্যা এবং আমি মনে করি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের একটা সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে রোহিঙ্গা ইয়াং জেনারেশন যারা ধরুন আজকে দশ বছর ছিল তারা বারো বছর হয়েছে বারো তেরো বারো যারা চোদ্দ বছর ছিল তারা ষোলো বছর হয়েছে এবং এদের কোনো কাজ নেই দে আর ইনঅ্যাক্টিভ তো কাজে এদের ভিতর থেকে এই ধরনের প্রবণতা বাড়তে পারে যে আমার দেশের জন্য আমার ফিরে যাওয়ার জন্য কেউ কিছু করছে না যার ফল আই শুড টেক আপ আর্মস এবং এটা যদি হয় তাহলে আরাকানে হয়তো আমরা নতুন ধরনের আরও ইয়ে দেখব সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের সাউদার্ন মোস্ট যে জায়গাগুলো সেখানে আমরা হয়তো এক ধরনের নানান ধরনের তৎপরতা দেখতে পারি অনেকে মনে করেন যে জঙ্গি তৎপরতা আমি জঙ্গি তৎপরতা অত সিরিয়াসলি বলতে চাই না বা দেখি না যেটা হবে মোর অফ ইনসার্জেন্সি এবং সেই ইনসার্জেন্সি যদি ধরেন আজ থেকে আরও দুই এক দুই বছর পরে হয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলছি যদি সেরকম কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমাদের সাউদার্ন হেল ট্র্যাক সাউদার্ন হেল ট্র্যাক যেটা এখন শান্ত প্রতীয়মান কারণ আমি ওখানে ছিলাম চাকরি করেছি সেই জায়গাতেও কিন্তু এটা এফেক্ট করতে পারে তো এইটা একটা সংখ্যা থেকে যায় আগামী বছরগুলোর জন্য তো দু হাজার উনিশে আমি বলবো যে মোটামুটি ইট ওয়াজ পিসফুল সিকিউরিটির দিক থেকে আমরা বড় ধরনের কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়িনি কিন্তু দু হাজার বিশে আমি ঠিক বলতে পারছি না কারণ অনেক বড় হচ্ছে যে আইএস ইস বিকামিং ভেরি অ্যাক্টিভ আবার তারা আবার এই দু বছর পরে তারা আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে পররাষ্ট্রনীতির ভিতরে বিষয়ে আমি যেটা বলবো যে আমরা খুব একটা চেঞ্জ দেখছি না পররাষ্ট্রনীতিতে যেটা আমার উপলব্ধি সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি মিডল পথে হাঁটছি বিটুইন টু বিগ নেইবার্স মানে চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া তবে ইন্ডিয়ার বর্তমান যে ইন্টারনাল যে যে ধরনের আমরা দেখছি গোলযোগ বা যেই ধরনের এডিটেশনগুলো দেখছি সেইগুলো আগামীতে আমাদেরকে সেই মিডল পথে হাঁটতে হাঁটার মতো অবস্থায় আমরা থাকি কি না এটা একটা বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে যেটা তো মুন্সি ফায়াজ আরও ভালো করে বলতে পারবেন বাট আই এম আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা এখন এক ধরনের এই শেষের দিকে এসে দু হাজার শেষের দিকে এসে আমরা এক ধরনের শঙ্কার মধ্যে আছি যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আমরা যেটা সাকসেসফুলি এ পর্যন্ত মোটামুটি এটা ব্যালেন্স করে চলেছি সেই ব্যালেন্সটা সিমিংলি দৃশ্যত বা অদৃশ্যভাবে সেটা নষ্ট হয় কিনা জি শুন ভালো কথা আমরা স্যার মুছে ফেলা যাবেন আমি এতক্ষণ খুব মনোযোগের সাথে ব্রিগেডের শাখাওয়াতের জেনারেল শাখাওয়াতের আলোচনা শুনছিলাম এবং তার কথার বেশিরভাগগুলোর সাথে আমি একমাত ওনার যে বিশ্লেষণ আমার বিশ্লেষণ প্রায় তাই হবে যে নতুন কোনো বড় রকমের ঝুঁকি আমরা উনিশ দুই হাজার উনিশে ঘটতে দেখিনি কিন্তু যে ঝুঁটি আগের থেকে চলে আসছে সেই রোহিঙ্গাদের ঝুঁকি সেটা তো আছে এবং সেটা ভবিষ্যতে আরও জটিল হয় জটিল হতে পারে এই সম্ভাবনা আছে তবে যেটা উনি সাধারণভাবে বলেন যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে অনেক যেটা বলা হচ্ছে যে বড় বড় যেসব আমাদের পার্টনার্স পার্টনার কান্ট্রিজ আছে সবার সাথেই আমাদের সম্পর্ক প্রায় বলতে গেলে যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো অবস্থা নেই নানান কারণে একই কারণে যে সবগুলো তা এত নয় কিন্তু সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো অবস্থানে আছে কিন্তু সেটাতে একটা টানা পড়েনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই শেষের দিকে এখন ভারতে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে নিরাপত্তার দিক থেকে যদি দেখি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার আমাদের ভারত যে কোনো যেভাবেই চিন্তা করেন আপনি সবসময় এটা আমাদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত কি বলা যায় এটাকে এক্সিস্টেন্সিয়াল একটা রিকোয়ারমেন্ট তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা তো সেটা আমরা মেনটেন করেছি ভারতের যেসব কনসার্নস ছিল সেগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করেছি অত্যন্ত ভালোভাবে কিন্তু সাথে সাথে আমরা যেসব জিনিস চাচ্ছি সেগুলোতে ভারত একইভাবে সাড়া দিতে পারছে না সেইটা একটা 
সবসময় একটা টেনশনের একটা অস্বস্তি জায়গা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সাধারণ মানুষ বোঝে যে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভালো সম্পর্ক চলছে কিন্তু তারপরেও কিছু পাচ্ছি না সেটার সেই ইয়েটা চিন্তাটা আমাদের নেতা নেত্রীদের কণ্ঠ থেকেও সেই কথাটা বারবার ভেসে আসে যেমন পানির ব্যাপারে আমাদের প্রায় আমরা তিস্তার পানির সমস্যার সমাধান করে ফেললাম আবার সেটা পিছিয়ে গেল তারপরে আমাদের যেসব পুরনো যেসব ইয়ে রয়ে গেছে যেমন আমাদের সীমান্তে মানুষ হত্যার ঘটনাগুলো সেগুলো অনেক কমেছে কিন্তু তারপরে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি সেগুলো সুতরাং সেই সব যে অস্বস্তি জায়গাগুলো তো রয়ে যাচ্ছে সেগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি নতুন অস্বস্তি সৃষ্টি হচ্ছে এই যে আমরা বারবার শুনছি যদিও আমাদেরকে বারবার বিভিন্ন পক্ষ থেকে আমাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে এনআরসির কথা বলেন তারপরে সিএএ বা সিএ বি ছিল এখন সিএএ হয়েছে তো এইগুলো নিয়ে আমাদের অস্বস্তি কারণ আমাদের নাম তাদের মন্ত্রীরা আমাদেরকে নাম করে বাংলাদেশের কথা বলে সুতরাং ওটাকে তো আর অভ্যন্তরীণ ওইভাবে বললেই খালি আমরা যে আশ্বস্ত হব তা তো হয় না সুতরাং আমাদের আমি নিশ্চিত যে আমাদের সরকারও তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন আমরা বিভিন্ন সময় বুঝতে বুঝতে পারি শুনতে পারি সরকারও তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এগুলোর ব্যাপারে আমরা কিন্তু একেবারে চিন্তাহীন নই তবে আমরা তাদের সেই জন্যই তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে এবং আমরা বলি যে ঠিক আছে আমরা আশ্বস্ত কিন্তু তোমরা আমাদের খেয়াল রাখবা যাতে এইটা জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি না করে তো সেই জন্য আমাদের তো সতর্কতা এবং এটা তো খালি আমাদের জন্য না ভারতের মধ্যেই যে প্রচণ্ড রকমের অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটাই তো একটা চিন্তার কারণ ওখানে বড় রকমের অস্থিতিশীলতা হলে তো একটা করবে তো তো সেই ভয় তো আমাদের আছে আর তাছাড়া এই যে যেসব যে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক যে চিন্তা চেতনার একটা আধার হিসেবে ধরা হতো ভারতকে সেখান থেকে তারা সরে আসছে একটা একটা কথা যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডটা যেটা আমরা মানে ভারতীয় পক্ষ যা বলেছে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে শুনে আসছি যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর সেটিকেই সমর্থন করেছেন বা ওনার আশ্বস্ত করেছেন সমর্থনা বলছি যে হ্যাঁ এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারা আশ্বস্ত করেছে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি মনে হয় এবং সবাই ধারণা করে নিচ্ছে যে এটা বাংলাদেশ একটা সংকেত পাঠালো কিন্তু আমি সংকেত পাঠানোটাও তো একটা কিন্তু সংকেত পাঠানোর পরে আমি গত দুদিন আগে দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দুটো বক্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলছেন যে বিএনপির সময় যারা গেছে তাদেরকে বাংলাদেশ নিয়ে নেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেটে বলেছেন দুদিন আগে যে জন্মসূত্রে যেসব বাংলাদেশিরা গেছেন তাদেরকে বাংলাদেশ নিয়ে নেবে সো এখানে একটু আমার মনে হয় জিনিসটা এইভাবে পুরো জিনিসটা তারা কি পুরো বক্তব্য আমি ইয়েটা শুনি নি পররাষ্ট্রমন্ত্রীটা কিছু এটা শুনছিলাম কথা হলো যে বাংলাদেশে কেউ যদি ওই দেশে যেয়ে থাকে এবং অবৈধভাবে থাকে তারা ফিরত আসবার একটা পদ্ধতি আছে যে তাদেরকে আমরা বিচার যাচাই বাছাই করে দেখবো যে তারা আসলেই বাংলাদেশে কি না যদি হয় তাহলে তাদেরকে আমরা নিয়ে নিব যদি না হয় তাদেরকে আমরা নিব না হ্যাঁ উনি সেই কথা পরিষ্কার করে বলেছেন তো সেটা তো একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এটা একটা অ্যাকসেপ্টেড ব্যবস্থা আমরা ইউরোপের সাথে চুক্তিতে আমরা যদি বারবার বলতে থাকি আমাদের যারা গেছে আমরা তাদেরকে নিয়ে নিব তাতে তো আমাদের আগের অবস্থান যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কয়েকবার বলেছেন যে আমাদের এখান থেকে কেউ যায়নি সেইটাই সেই অবস্থানকে দুর্বল করবে কি না কূটনৈতিক ভাবে আমি সেটা কিভাবে দেখি আমরা তার উপর নির্ভর করি কিন্তু যেমন ইউরোপের সাথে আমাদের এরকম একটা চুক্তি হয়েছে যে ওখানে অনেক বাংলাদেশি বেশ কিছু সিগনিফিকেন্ট নাম্বারস বাংলাদেশে ওখানে গেছে যারা অবৈধ তাদেরকে আমাদের ফেরত নিতে হবে সেটা আমরা চুক্তিতে সই করেছি কিন্তু আমরা বলেছি যে এটা প্রপার ইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করবার যে প্রপার পদ্ধতি আছে সেটা হয়ে যদি আমরা বুঝি যে তারা বাংলাদেশ তাহলে একমাত্র তারা গ্রহণ করবো নাহলে করবো না সুতরাং তার সেই চুক্তির আন্ডারে যে অনেক লোক বাংলাদেশে ফেরত আসছে তা তো নয় আরেকটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এটা একটা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটা রেটোরিকের মতন বহু বছর আগের থেকে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ধরেই বারবার বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে এত লোক চলে গেছে ওখানে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে কিন্তু সেরকম তো কিছু ঘটে নাই সুতরাং কিন্তু আমাদের দিক থেকে বক্তব্য হলো যে বাংলাদেশ থেকে আসলে কি লোক ওখানে যাচ্ছে আমরা মনে করি যে না কারণ সেরকম কারণ তো নাই এক সময় যখন হয় যে কিছু বিহারিরা এখানে থাকবে না তারা নিজেদের ইচ্ছা মতন চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ হয়তো ইন্ডিয়া দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে হতে পারে তারপরে কিছু অন্যান্য লোক নানানভাবে 
কিন্তু বিহারে বিহারি এখানে যারা এসেছে তাদের তো একটা বড় অংশ ইন্ডিয়া থেকে এসেছে মানে ইন্ডিয়ানি বাংলাদেশ থেকে লোক কেন যাবে কিছু লোক আছে যারা ভাগ্য অন্বেষণে যায় পথে পথে আটকে যায় ভারত তাদের যাত্রার ডেস্টিনেশন না কারণ ওখানে যেহেতু তারা বিশেষ করে যেমন আসামের কথা বলা হয় প্রমাণ হয়ে গেছে যে আসামে সেরকম কোনো বাংলাদেশি ওরকম লার্জ নাম্বারে নাই তারা যে এনআরসি করেছে তাদের থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা আসামে গেলে একটা বাঙালি মুসলমান ওখানে যে কি কোনো একটা খুব একটা ভালো পরিস্থিতি পায় কিন্তু তো আনওয়েলকাম একটা এনভায়রনমেন্ট সেখানে কেন যাবে সুতরাং এগুলো কোনো যুক্তিতে হাঁটে না কিন্তু তারপরেও কিছু লোক যেমন নদীর ইয়ের কারণে কেউ কেউ জমি হারিয়েছে তারা তাদের মধ্যে হিন্দু যারা তাদের ওখানে আত্মীয় স্বজন আছে হয়তো কিছু কিছু গেছে অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন সময় আমাদের দেশেও যে কিছু কিছু অবিচার হয় নাই সেটা তো না কিছু 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 সময়ে কোনো কোনো সময় কিছু কিছু সংখ্যালঘুর উপরে বিভিন্ন রকমের আঁচ এসেছে সেটা আমরা যাতে না হয় সেই জন্য আমরা খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখি তারপরেও হয়েছে তার মধ্যে সেই সময় কিছু লোক চলে যেতে থাকতে পারে আরেকটা কথা কি যে যারা সংখ্যালঘু তারা হলো দুর্বল মনে করা হয় তাদেরকে মুসলমান কি হিন্দু সেটা বড় কথা নয় যে দুর্বল তার উপরে বিভিন্ন রকমের এক্সপ্লয়টেটিভ ইয়ে আসছে আমাদের সমাজের বিভিন্ন যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি তারা এগুলো করেছে তার ফলে অনেকে চলে দিয়ে থাকতে পারে তো তো এইসব কারণে যদি কেউ যেয়ে থাকে তাদের যদি একটা তো বলে সরকার ওদের এমন আইন তারা করেছে যে হিন্দু যদি হয়তো তাদেরকে তারা গ্রহণ করে নিয়ে তো তাহলে তো আর মুসলমানরা ওখানে কী জন্যে যাবে चेस्ट कर सतर्कता बृद्धि करते मन आज जो आसाम एनआरसी जे दिन ये से दिन तक विजेपी के সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তারপরে সতর্ক অবস্থায় ছিল তারা বেশ কিছুদিন তো এখন এইগুলো যে বেশি বেশি আগ বাড়িয়ে চিন্তা করলে আমরা যে খুব সমস্যার সমাধান করতে পারবো তা তো নয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর এই ইয়ের ব্যাপার মিয়ানমারের ব্যাপারে যেটা হলো যে যেটা জেনারেল শেখাওয়াত বলছিলেন যে এখানে এটা তো সবার জন্য বিপদজনক হতে পারে যদি বেশি দিন থাকে তো সেটাই আমাদের জন্য বিপদজনক না যারা ওখানে যেমন চীন ভারত যারা ওখানে বড় রকমের ইনভেস্টমেন্টের চেষ্টা করছে বা করেছে অলরেডি তারাও তো নিরাপদ না তো তাদের স্বার্থেও তো এইসব সমস্যার সমাধান জরুর যত তাড়াতাড়ি হয় সেটাই তো ভালো তো সেইগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে তারা আমার বন্ধু হিসেবে বন্ধু হলেও তারা হয়তো আমাদের আমরা যা চাই তাই সেটা করতে পারছি না কিন্তু চীনের উদ্যোগ যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা আমি বলতে চাই না যেটা আপনি বলছিলেন আমি সেটা মনে করি এখন পর্যন্ত কোনো ফল পাইনি আমরা তাদের উদ্যোগটাকে আরো জোরদার করতে হবে আমরা যেভাবে বলছি সেইভাবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে আরো এবং যে এটা তাদেরও স্বার্থে যে এটা করা উচিত এবং যেমন আমি এক সময় কথায় কথায় বলেছি যে তোমরা কি ওরা বলছো চাপ সৃষ্টি করো কীরকম চাপ আমি বললাম যে কেন তোমরা তো খুব জিনিস একটা বড় একটা জিনিস তারা ব্যবহার করছো যে জাতিসংঘে তোমরা ভিটো দিচ্ছ কোনো প্রস্তাব আনতে গেলেই তো সেইটা তোমরা ওদেরকে বলতে পারো যে তোমরা যদি আমার কথা না শোনো তোমরা যদি এটা সঠিক সমাধান না করো তাহলে আমরা ভিটো উইড্রো করে নিব তাহলেও তো একটা বিরাট চাপ হতে পারে একটা কথার কথা বলছি আমি তাই না সুতরাং অস্ত্র আছে ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেটা করবে কি না সেইটার জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমার ধারণা যে এটা কখনোই দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার ছিল না একদিক থেকে এটা একপাক্ষিক কারণ সমস্যাটা হচ্ছে মিয়ানমারের সৃষ্টি সমাধানটাও মিয়ানমারের ভিতরে হবে বাংলাদেশ কালো চক্রে বা ইয়ে ইয়ের মধ্যে পড়ে বাংলাদেশ হয়ে গেছে ডেস্টিনেশন কান্ট্রি বা অ্যাফেক্টেড কান্ট্রি তো সেই জন্য বাংলাদেশের চিন্তা এখন এদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়াটাই হলো একমাত্র সলিউশন এবং উইথ ফুল রাইটস এবং উইথ তাদের নাগরিকত্ব ইত্যাদি ফেরত দিয়ে যেটা কফিয়ান অ্যান্ড কমিশনেও বলা আছে তো সেইগুলো আমার মনে হয় যে থাকলো আপনার কাছে পরে শুনবো যে ইন্ডিয়া মানে চাইনিজ উদ্যোগটা এক ধরনের লিপ সার্ভিস কি না কারণ ভেটো দেয়াই তো প্রমাণ করে আমি মনে করি যে ভেটো দেয়াটাই প্রমাণ করে যে সে মিয়ানমারের পক্ষে সরকারের পক্ষে তার একটা অবস্থান আছে দেখুন এনআরসি 
অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিন্তু যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা সেকেন্ড ম্যান যদি আমরা বলি বর্তমান সরকার অমিত শাহ অমিত শাহ তিনি যখন তিনটি দেশের নাম উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের নাম একাধিকবার উল্লেখ করেন এবং এক পর্যায়ে উনি বলেছেন যে এই সিএ হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের কারণে আজকেও এনডিটিভিতে শুনলাম যে এগেইন কিছু কিছু নেতারা বাংলাদেশের কথাই বারবার বলছেন তো সেটা একটা কিন্তু আমি যতই বলি না কেন বা যতজনে যত কথাই বলুক না কেন একটা বাংলাদেশের মানুষের উপরে যেরকম একটা এফেক্ট করছে এই কথাটা কারণ এটা তো এখন আর লুকোনো চুপোনো নাই টেলিভিশন সবার ঘরে ঘরে সবাই দেখছে খবরের কাগজে পড়ছে এটা সাধারণ মানুষের উপরে কিন্তু একটা এফেক্ট করছে সেটা ইনক্লুডিং আওয়ার আমাদের দেশের মাইনরিটি কমিউনিটির উপর কারণ তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা বড় ধরনের মানসিক চাপ যেটা মানে ভারতে যেটা বারবার এই একই কথা বলছে কারণ আমাদের দেশে কিন্তু হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় হতো এখনও যেটা মুন্সি ফয়েজ বললেন যে আমাদের দেশে কি হিন্দু কি মুসলমান গরিব মানুষ হলে তার জমি জমাটা কীভাবে আত্মসাৎ করা যায় এটা তো প্রতিদিন পেপারে আসছে তো সে জায়গাতে একেবারে যে বলবো যে কিছুই হয়নি এখানে একদম মানে বেহস্তের মতো জায়গা তাও নয় কিন্তু ইন্ডিয়া এখন যেটা করছে সেটা কিন্তু দেজ দেজ এ পুল ফ্যাক্টর এবং যে কথাটা বলছে যে মানে এখনও কালকেও আমার নাম ঠিক এই মুহূর্তে মনে নাই কিন্তু বিজেপির একজন 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 নেতা তিনি বলেছেন যে পঞ্চাশ সালের ষাটটা মতো বাং মুসলমান কান্ট্রি আছে দুনিয়াতে হিন্দু কান্ট্রি একটাই ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়া তার মানে কি পুরোপুরি হিন্দু পুরোপুরি হিন্দু রাষ্ট্র আজকে আজকে বা গতকালকে বোধ হয় আরএসএস এর একটা মহাসম্মেলন হতো সেখানে বলেছে একশো বিশ কোটি লোক যারা হিন্দুস্তানে থাকে দে অল হিন্দু হয়তো সে তার যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে কিন্তু কথাগুলো হচ্ছে এইগুলো যখন আপনার এগুলোকে যখন আপনি কম্বাইন করবেন তখন বাংলাদেশ একেবারে এমন শুধু নেইবার না হ্যাভিং লার্জেস্ট নেইবার ইন এ সেন্স যে সবচেয়ে বড় বাউন্ডারি কিন্তু যদি হ্যাঁ তো এই এই এত বড় বাউন্ডারি কিন্তু পাকিস্তানের সাথেও নেই হ্যাঁ আমরা তিন দিক থেকে বরং বলতে পারেন চার দিক থেকে ভারতের ভারতের মধ্যে আছে সেই জায়গায় আপনি মনে করেন দুটি রাজ্য যেগুলো আমাদের সাথে একেবারে বর্ডার লাগানো হ্যাঁ আমি ভারতের কথা বলবো না আমি বলবো যে দুটি ভারতের দুটি রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আপনি জানেন কি ধরনের মমতা ব্যানার্জি রেজিস্ট্রি করার চেষ্টা করছেন এবং সেখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে এই দু বিশ সালের পরের দিকে যখন তাদের ইলেকশানটা আরও সামনে আসবে কারণ বিজেপির আয়টা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে কিভাবে ক্যাপচার করা যায় তো সেই জায়গায় এবং আসামে আসামে কিন্তু আজকেও বেশ কয়েকটি রেড টেড হয়ে তাদের কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করছে নেতাদের তো এই জায়গাতে কিন্তু আমরা খুব এফেক্টেড পার্টিকুলারলি আসামের কথা যেটা বললেন আসামে প্রথমে বলা হচ্ছিল উনিশ লাখ বিশ লাখ চব্বিশ লাখ লোক বাংলাদেশ থেকে এসছে কিন্তু বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে এই চাপটা যে আমাদের রুলিং পার্টি বা আমাদের নেতারা বোঝেন না তা নয় আমি মনে করি না বোঝেন না তারা জনগণের কাছাকাছি তো আছেন যে নো ইয়ে কিন্তু আপনি যে দুটো উদ উদ্ধৃতি করলেন আমার কাছে খুব একটা ডাইকোটমিক কথাবার্তা মনে হচ্ছে এখন আমাদের দেশে আমি যেটা বুঝতে চেয়েছিলাম যে এগুলো কি আবার কোনো পাল্টা চাপের ফল কিনে ওনাদের কথাবার্তা পাল্টা চাপের ফল কিনে সে তো আমি ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু আমি খুব শ্রদ্ধার সাথে বলছি আমাদের দেশে কিন্তু মন্ত্রীরা যা বলেন না কেন দ্যাট ইজ নট দি ফাইনাল টপ ইটস নট এ পলিসি ম্যাটার পলিসি তৈরি হয় প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন তখন সেটা আমরা বুঝবো যে দ্যাটস এ কাইন্ড অফ পলিসি কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা যখন এই ধরনের কথা বলেন তখন মানুষের ভিতরে নানান ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ওবায়দুল কাদের বললেন এখন ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন এটা বললেন এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে না হলো নিচের লেভেলের জনগণের মধ্যে একটা বড় ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যে তাহলে কি আমরা আবার মানে যখন বললেন তিনি বাংলাদেশ জন্মগ্রহণের পরে যারা জন্মসূত্রে চলে গেছেন এটা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর পররাষ্ট্র মানুষের মনের ভেতরে একটা আরেক ধরনের সংকার তৈরি করার চেষ্টা করছেন বেটার হচ্ছে এগুলো নিয়ে আপনি যদি কিছু বলতে না চান ডোন্ট টক অ্যাবাউট ইট বলেন যে যখন এটা হবে আমরা দেখব বাট আমরা যে এফেক্টেড এতে কোনো সন্দেহ নাই সাইকোলজিক্যালি 
साइकोलॉजिकली बार बार बांग्लादेश कथा बोले एत बंधुप्रतिम देश बार बार ये कथा बोले डेफिनेटलि बांगलेश चपर सृष्टि हे चपटा हमारा ना जतखानी अनुभव करी हमार मन रूलिंग गवर्नमेंट जरा आज तरह भलोक बोझ जेटा अपनी बोल इन्सिडेंटलि इन्सिडेंटलि मन करीना कारण ये सब उन्नी तो फरन मिनिस्टर छें एक मीटिंग अरेन्ज है दु बचर आगे प्रोग्राम प्लानिंग है से हटात कर ही आनी बोलते हमें जा भारत भलोक जाने क्यों जा लाउडलि को बार्ता से बार्ता वेलकाम करी एक बार्ता एज ए सभरण नेशन देवा उचित जो के बंधु खुशी नई खुशी नई से प्रकाश कर मोटामोटी देह अल्सो नोन एक् बेपारे भविष्य क्यों आगामी बचरे कि देखो कारण भारत भेतरे विशाल एक प्रश्न प्रश्नलिंगलिंग देखी ना क्योंकि भेतरे भेतरे मन करी सरकार भेतरे एक उद्वेग आ जनगण के विशेषकर जरा बॉर्डर एरिया जनगण थे तरह भेतरे एक उद्वेग आज कारण तरा निजे पहाड़ा देवर चेषा कर एलिगेशनसगुलो जे एलिगेशनगुल उड्रो करें तरह पार्लामेंटे दाड़ी बोले एखो हे प्रसिक्यूशन ये क्योंकि पार्लामेंटे कथा हो बहरे आनी जो व्याख्य दें पार्लामेंट प्रसिक्यूशन कथा जो बला है खबर कागज तो तरह देशे आदा देशे आई सरकार आसार पर बीजेपी सरकार आसार पर गरु खावर कारण कत लोक तो क्या ओगुल कथा बोली तरह बेपार तर नागरिक बुझे क्योंकि ये एक् वारल्ड वाइड छड़ा जांगलेश चुप थी ना करी जिसंग एवरीडे एक आज के चेष्टा कर ये एफेक्ट करो कान्ट्री तो करुक और ना करो अफगानिस्तान दूरे आज क्यों इनक्लूड कर आई डोट नो हाँ तर पाकिस्तान साथ रकम बेपार पाकिस्तान भेतरे अन् रकम बेपार क्योंकि बांगलेश जैगाटाते जेटा एफेक्ट कर डिविसिव एवं एकधरण उग्र हिंदूबादी अपना जो जयत्रार जो व्यवस्था आज के आई वज सरप्राइज देखें कि भाव इंडियन गणतंत्र सरकार आर्मी के टे आन आज के विभिन्न रावत स्टेटमेंट अपनी पढ़े देखें स्ट्रेट ओज टकिंग अबाउट द लीडरशिप अपोजिशन इस्टार्न कमांडे सी एन सी कमांडर इन चीफ अब इस्टार्न कमांड सेम थिंग अलमोस्ट सेम कथा तमें भारतीय सेंा बाहन के अलसो ये आना हम पलिटिसाइज करो कूबी खराब ट्रेंड कारण इंडिया के सब समय इंडिया के सबसे चाहिए भारत लगत सरकार जा बोलुक ना क्यों इट्स इट्स ए सेकुलर कान्ट्री पीपल आर लिविंग टूगेदार फर लास्ट सेभेंटी इयार्स और जरा वे माइनरिटी रे गए ता क्यों इंडिया के राष्ट्र बाप दादार जन्मभूमि हिसाब से क्योंकि रे गए अपनी एक जिन देखें इंडिया तो जो रायट है ना क्यों को लोक क्योंकि ए दिखे दिखे जाए ना दे स्टे देर मार खेव था मैंने दे हाव दैट लाव फर दैट लैंड लाभ फर देर देर एनसेस्टर्स लैंड इंडियन सेकुलरिजम हार पथे तुम्हारे सबकिनेंट के एफेक्ट कर बला हो हिंदू क्रिश्चान उमुक तुमुक क्योंकि साउथ बोलते हमारे तमिलरा एत बचर धरे रिफ्यूजी रे ग तर कथा कि सो तर मैंने दे हाव एमड एवं एन तो क्लियरलि इंडिया इज फर हिंदूज एखे आनी से जे भाव ट्रांसलेट करें तो कई जैगाटाते जो इटार संज्ञाता थाम मन है ना आज के क्योंकि विक्षोभ हो 
এবং সেই জায়গায় যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এক ধরনের বিক্ষোভ যদি বেশি হয় এবং কাউন্টার হয় সেখানে যদি সিচুয়েশন খারাপ হয় তাহলে কিন্তু এই ঢেউ আমরা কিন্তু থামাতে পারবো এবং কেউ কেউ মনে করেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের নির্বাচন পর্যন্ত এটা পরিস্থিতি পরে যাই হোক সেটাই বলছি নির্বাচন মোদি সরকার অব্যাহত রাখতে চাইবে একটু ইয়ে করতে চাই যে বিভিন্ন সময় কিন্তু এই ধরনের ধোয়া তোলা হয়েছে কিন্তু সব সময় ওই ইলেকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে थमे <laughs> পুরা দমে একটা আমরা হয়তো আরো অন্যরকম চিত্র দেবো কারণ এর মধ্যে আমরা দেখলাম যে আবার ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনের ফলাফল বিজেপি কে কিভাবে করেছে তা ব্যাকট্র্যাক করলো লিঙ্গুইস্টিক চেঞ্জ আর কিছু তো হয়নি সেটাই তো যাই হোক এখানে যেমন একটা কথা ভারতের কথা মনে পড়লে আমাদের সবসময় মনে হয় যে যদিও সেই এটার একটা বিভিন্ন রকমের এক্সপ্লেনেশন আছে ইন্টারপ্রিটেশন আছে রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থ কবিতাটা যে এই ভারতের শখ সুন্দর সবাই এসে মিলে গেছে এই ভারতের মহা এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে তো সেই মহামানবের সাগর তীরটা আর থাকছে না ভেঙে ভেঙে ফেলা হচ্ছে হ্যাঁ তো সেই জিনিসটা কি ভারতের লোকজন বুঝতেছে না বুঝতেছে বলেই কিন্তু এত রকমের ইয়ে হচ্ছে নানান রকমের ধোঁয়া উঠছে তো সুতরাং আমাদেরকে আমাদের নিশ্চয়ই এটা চিন্তার কারণ একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে গত বছর উনিশ বা বেশ কিছু দিন ধরে যেটা আগেও আলাপে একটু এসছে যে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক ভালো করতে সক্ষম হয়েছে এবং একটা ভালো পর্যায়ে সবার সাথে ছিল কিন্তু সেটা একটা একটা টানাপোড়েন দেখছি এই একটা কারণে তারপরে রোহিঙ্গা ইয়ের কারণে যে রোহিঙ্গার ইসের কারণে আমাদের যে বন্ধুরা তাদের সাথে আমরা যা তাদের কাছে চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি না যেমন চীনের কথা আমরা বলছি যে চীন আমরা যেরকম চাচ্ছি সেরকম করতে পারছি না কিন্তু তারপরেও আমি মনে করি যে চীনের ইয়েটা এটা এই ব্যাপারে চীনের মধ্যস্থতারা গুরুত্বপূর্ণ সেই মধ্যস্থতারা যাতে আরও জোরদার করতে পারে তারা সেখানে তারা যাতে অন্যদেরকে টেনে আনতে পারে কারণ মিয়ানমারের কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না মিয়ানমার যদি বলে হ্যাঁ আমরা তাদেরকে সব কিছু দিয়ে দিব দিয়ে দিব বললে হবে না দিয়ে দিলে তারপর একমাত্র বিশ্বাস করবে মিয়ানমারের কথায় তার আগে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হলে তাহলে একটা আন্তর্জাতিক গ্যারান্টির ব্যবস্থা করতে হবে সেই গ্যারান্টিটা কোথা থেকে কিভাবে আসবে সেটা চীন একমাত্র বললে হয়তো হবে না চীনকে অন্যদেরকে সাথে নিয়ে আগাইতে হবে সেইটা আমরা হয়তো ওদেরকে বলার চেষ্টা করি যে তোমরা আরও কিছু দেশকে যেমন আসিয়ানের কিছু দেশ তারপরে রাশিয়া ভারত ইউরোপের দু একটা দেশ এদেরকে নিয়ে একটা দল গঠন করতে পারে কিনা যারা এবং যেটা মিয়ানমার অ্যাকসেপ্ট করবে করলে তারপরে যে তারা ওখানে যে ইন্টারিম ক্যাম্প হবে সেখানেও এদের উপস্থিতি থাকবে তারপরে অ্যাকচুয়াল যখন রিহ্যাবিলিটেশন হবে আশা করি যে অন্তত দু তিন বছরের মধ্যে রিহ্যাবিলিটেশন শুরু হতে পারে যদি সেটা হয় তখন যেখানে হবে সেখানেও তাদের উপস্থিতি যে না যা যা কমিট করা হচ্ছে সেগুলো দেওয়া হচ্ছে এইগুলো এনশিওর করাটা জরুরি হবে আমাদের ভবিষ্যতে সেই জন্যে চীনকে ওই আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করব চীনকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে এই পথে এবং সাথে সাথে অন্যান্য দেশ বন্ধু দেশ যারা আছে তাদেরকে এই পথে এগিয়ে নেওয়া একটা কথা আমি আরেকটু বলতে চাই আমি যেটি প্রশ্ন করেছিলাম যে চীন যেখানে ভেটো দেয় সেটা তারা একটা পর্যায়ে পর্যন্ত দিতেই থাকবে এটা তারা তাদের ইয়েটা হচ্ছে আমরা আমি যেটুকু বুঝি যে তারা চায় না যে এটা বড় রকমের আন্তর্জাতিক আয়ন হোক বিষয়টা যতটা পারা যায় এই স্থানীয়ভাবে এটাকে সমাধান করা যায় কি না সেই জন্যই তারা ইনভলভ হয়েছে কিন্তু তারা যেদিন থেকে ইনভলভ হয়েছে সেদিন থেকে তারা এটা দ্বিপাক্ষিক থাকে নাই তাই না যেভাবে আমরা দেখি তাদের ইনভলভমেন্ট তারা মধ্যস্থতা করছে সুতরাং একটা ত্রিপাক্ষিক অন্তত চেষ্টা চলছে এখন তিন দেশের একটা ইয়েও গড়ে তোলা হয়েছে ওয়ার্কিং গ্রুপ গড়ে তোলা হয়েছে ফরেন মিনিস্টারদের সুতরাং সেগুলো আছে যে এটা চীন অলরেডি ইনভলভ কিন্তু চীন একলা পারছে না কিভাবে পারতে পারবে সেই ব্যাপারে আমরা তাদেরকে পথ দেখানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কিনা সেটা আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা হলো যে ভারত যে তার নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি বারবার বলেন তারা যেটার অর্থ হওয়া উচিত আমি মনে করি এবং তারা বলবার তারা যদি এক্সপ্লেন করেন তখন তারা এটাই বলেন যে সবার সাথে নেইবারদের সাথে ভালো সম্পর্ক কোঅপারেটিভ ইয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে একসাথে কমন প্রগ্রেস হতে পারে যেমন সবকো সাথ সবকো বিকাশ যেটা মোদি সাহেব বলেছেন সেইগুলোর উপর দিয়ে তারা কিন্তু সেটা করতে যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আমরা যদি কয়েকদিন আগের কথাও ধরি নেইবারদের সাথে ভারতের সম্পর্ক কীরকম একমাত্র সম্ভবত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কটা সবচেয়ে ভালো ছিল কিছুদিন পর্যন্ত 
অন্য সবার সাথে নানান রকমের সমস্যা আছে তাই না কিন্তু বাংলাদেশের সাথেও একটা টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তো সুতরাং এটা আমার মনে হয় আমাদেরও যেমন চিন্তার বিষয় ভারতেরও সেটা চিন্তার বিষয় আমাদের জন্য ভারতের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমরা হঠকারী কোনো পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নেব না কিন্তু আমরা চাই যে ভারত আমাদের সমস্যাগুলো বুঝুক অন্যান্য নেবারদেরও সমস্যাগুলো বুঝুক এবং সেখানে তারা বিগ ব্রাদার না কিন্তু বড় ভাই হিসেবে তারা যেভাবে করতে পারে বিগ ব্রাদার আর বড় ভাইয়ের মধ্যে আমি একটা পার্থক্য করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ সেরকম একটা যদি ইয়ে করতে বুঝতে পারে তারা যদি একটা জিনিস দেখা যায় না তারা নেতৃত্ব দিতে পারে এখানে সবাইকে সাথে নিয়ে এগোতে পারে তাহলে সবার জন্য মঙ্গল সুতরাং সেই ব্যাপারে আমরা যখনই আমাদের ভারতের সাথে আলাপ হবে সেই ব্যাপারে তাদেরকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করব আশা করি এবং তার ফলে আমরা অবস্থার উন্নতি দেখব এটাই আমি আশা করি আর কি ডক্টর সাইন না আমরা তো আমরা তো কারোর সাথে যুদ্ধ করছি না বা আমাদের কারোর সাথে কোনো ভূখণ্ড নিয়েও মারামারি নেই ভারতের সাথে আমাদের কোনোদিন খারাপ ছিল আমার না অত কখনো একটু শীতল ছিল কখনো উষ্ণ হয়েছে এখন তো ভারতের বলে দিস ইজ দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড অফ ইন্ডো বাংলার রিলেশন সেই রিলেশনে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটার উপর জোর দিচ্ছি সেই রিলেশনে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ধরুন বাংলাদেশকে এতভাবে অ্যাকিউজ করা আমি ভারতের ভারতের অনেক আমার বন্ধু বান্ধব আছে দে আর ভেরি গুড পিপল দে আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইট ইজ কিন্তু পলিসি লেভেলে যখন আপনি এরকমভাবে অ্যাকিউজ করেন অথচ বাংলাদেশ তারা যা চাইছে তাই দিয়ে দিচ্ছে শুধু তাই নয় না আমরা তো যা বাংলাদেশ দিচ্ছে শুল্ক নিচ্ছে না তাদের যে সমস্ত জায়গায় তাদের সেগুলো ইয়েস অফকোর্স এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো বললেন না পর্যন্ত আমরা আমি একটু পানি চেয়েছি আমি পানিও দিলাম এটা আমাদের ভারতীয় জনগণের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক নেই বাট আমি যে জায়গাটাতে উদ্বিগ্ন সেটা বললাম আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি যে ভারতের এটাও ভারতীয় শাসকদের এটা মনে রাখা উচিত যে বাংলাদেশ ইজ এ গোল্ডেন গুজ না ফর দেম এক ভারতের কালকে যেটা আমি একটা আলোচনা শুনলাম এনডি টিভিতে পুনরায় সাথে যে ভারতের এখন যে অবস্থা ইকোনমিক অবস্থা ওয়ার্স্ট পসিবল ফেজ দিয়ে তারা যাচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্টলি ফোর পয়েন্ট ফাইভ উনি বলছেন যে বাংলাদেশের মানুষ সমুদ্র সাতরা ইটালিতে যাবে ভারতে আসবে কেন এখানে আসবে কেন কারণ ভারতে অলরেডি এত বড় ক্রাইসিস যে ক্রাইসিসে প্রতিনিয়ত কিন্তু বেকারত্বের হার বাড়ছে সেখানে ইউ ক্যান গেট ইভেন ম্যানুয়াল জব পাওয়াও ইট বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট সেই জায়গায় এই মুহূর্তে বা তারও আগে ধরুন আরও দশ বছর আগেও তো বাংলাদেশের অবস্থা এত খারাপ ছিল না হয়তো প্রথম দিকে কেউ গিয়েছে মিডল ইস্টে যাওয়ার পথে সে বোম্বে থেকে আটকা পড়ে গেছে দ্যাটস অল রাইট কিন্তু ইভেন আমি মনে করি ইভেন আমি মনে করি যে আমাদের যারা মাইনরিটি আছেন এখানে দে আর মাছ বেটার অফ ইন 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 টার্মস অফ ইকোনমি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ সোশ্যো কালচারাল সব দিক থেকে কোন দেশে মাইনরিটি ওয়ান থিং সব দেশে কিন্তু কিছু না কিছু প্রসিকিউশন হয় ওইদের মুসলিম মাইনরিটি যেমন ইন্ডিয়াতে হচ্ছে মুসলিম মাইনরিটি বলেন ক্রিশ্চিয়ান মাইনরিটি মাইনরিটি হওয়া মানে তার উপরে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের ইনসিকিউরিটি ইনসিকিউরিটি থাকে বাট বাট আমরা তো গ্রো আপ করেছি এই দেশে এবং আমাদের তো মানে ছোটবেলার থেকে উই হ্যাভ গ্রোন আপ অ্যাজ ওয়ান আমরা কখনো কিন্তু বলিনি যে ওর পূজা করছে কেন এটা করছে কেন বা সে এটা খাচ্ছে কেন সে আমার এটা খাচ্ছে না কেন দেয়ার ফর এই যে যেটা আমার কাছে শঙ্কা এটা হচ্ছে এই যে পুল ফ্যাক্টার তারা তৈরি করেছে যে আমার আমার ওখান থেকে কোনো হিন্দু রাজ্য দুনিয়া যেখান থেকে আসুক আমরা তাদেরকে সিটিজেনশিপ দেব সিটিজেনশিপ তো দেবেন কিন্তু তাকে খাওয়াবেনটা কি এখন তো তাকে খাওয়াবেনটা কি তা আপনাকে আপনি নিজেই তো চাকরি বাকরি আপনি দিতে পারছেন না আপনার যারা জেনুইন বোনাফাইড যারা যারা সিটিজেন আছে হ্যাঁ আর আজকে তো কতগুলি স্কুল বন্ধ হয়ে করে দিচ্ছে মানে এখন যে ছাত্রদের ভিতরে যে প্রশ্নটা উঠেছে যে হোয়ার ইজ আওয়ার ইকোনমি হোয়াট এম আই গোয়িং টু ডু আমার 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 চাকরি বাকরির কী হবে নাইদার ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর ন প্রাইভেট সেক্টর করছে না কারণ আমি আমি ইকোনমিস্ট না কিন্তু আমি ইকোনমিস্টদের যেটা কথা শুনলাম 
যে ভারতের যতটুকু গ্রোথ হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্টারনাল গ্রোথ এরকম এক্সটার্নাল যেমন আপনি হয়তো তাদের যে এক্সপোর্ট সেই এক্সপোর্ট কিন্তু ই হচ্ছে না কাজেই আপনি দেখবেন যে যখনই এরকম অবস্থা ইকোনমির অবস্থা তো নিম্নগামী খুবই নিম্নগামী ইকোনমি যখন নিম্নগামী ওইভাবে না বলে বলতে হবে যে তাদের গ্রোথ রেট হ্যাস ফলন ডাউন আমাদের কথার যেটা প্রণিধানযোগ্য সেটা হচ্ছে যে ওখানে কেন যাবে আমার লোক ওখানে কি সুযোগ সুবিধা আছে সুযোগ সুবিধা তো নাই কিন্তু আপনি যেটা বলছেন ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি বিগ কান্ট্রি এবং এর অ্যাসেট ইজ শুরু থেকে ভেরি বিগ অ্যাসেট যেটা আমাদের অ্যাসেট ন্যাচারাল রিসোর্সেস বলে সব আমাদের অ্যাসেট তৈরি করতে সাইন্স এন্ড টেকনোলজি দিতে তারা এগে আছে বাংলাদেশের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাসেট তো আমাদের বাংলাদেশের মতো ছোট একটা দেশে আমাদেরকে অ্যাসেট এখন তৈরি করতে হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু দে গট ন্যাচারালি আপনি ইন্ডিয়া পাকিস্তান আপনি যদি বলি তাহলে দুটোই দেখেন তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স হতে হতো লট অফ অ্যাসেটস যেই অ্যাসেটটা আমাদের কিন্তু এখানে ছিল না সেটাকে আমরা এখন তৈরি করতে তার মানে আমাদের কি মুসলমানদের মধ্যে যারা ভালো অবস্থায় ছিল তারা তো তাদের জায়গা ছেড়ে চলে আসেনি না তারা আসে তারা তো ওখানে থাকছে আসে যাদের খারাপ অবস্থা ছিল তারা আসে সো ওই ওই অ্যাসেটের সাথে কিন্তু আমরা তুলনা করতে পারছি না হ্যাঁ আপনি যদি জিডিপি এর কথা বলেন সেটার সাথে তো আমাদের তুলনা কিন্তু ইট ইজ ভেরি বিগ বাট উই আর ডুইং মাচ বেটার উই আর কম্পারেটিভলি উই আর ডুইং মাচ বেটার সোশ্যাল ইন্ডিকেটর উই আর ডুইং মাচ বেটার হ্যাঁ তো সেই জায়গাতে এখান থেকে যে এখান থেকে অনলি পুল ফ্যাক্টর হচ্ছে ওইটাই যে মাইনরিটিকে আমি ডাকছি দিস ইজ ইওর কান্ট্রি ইউ কাম হিয়ার এবং এটা যখন আমি বলি খারাপ লোক আছে ক্রিমিনাল টাইপের লোক আছে অন্যান্য লোক আছে যারা সুযোগ সন্ধানী তারা মনে করবে এইটা একটা সুযোগ তো এখানে একটা কিছু গন্ডগোল করলেই আমাকে তারাই দিবে আমি ওখানে যাবে ওখানে যে আমি সুতরাং সেটা তো একটা জিনিস হচ্ছে না শুধু তো জিনিস এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে এই ওদের ওখানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা এখানে উপচে পড়তে পারে তার ফলে ওখান থেকে লোকজন এদিক ওদিক ছোট ছোট করতে পারে যেটা আমরা টার্গেট ইয়ে হতে পারি একটা ডেস্টিনেশন হতে পারে which is very সিরিয়াস কনসার্ন ফর আস আমরাই তো ডেস্টিনেশন আর আর তো কোথাও যাবে না সুতরাং সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন ফর আস আরেকটা হলো যে আমাদের দেশেও অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে যে এইসব কারণে হ্যাঁ তাদের এইসব উচ্চারণের কারণে সুতরাং দুই দিক থেকে আমাদের জিওপার্টি আছে এখানে এবং এবং যেটা মানে ভারতে যাই হোক না কেন বাংলাদেশে সেই অর্থে রায়ট টায়ট হয়নি কিন্তু ওইখানে যদি মুসলমানরা ভালনারেবল হয় এই বিশ বাষ্প গত কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় অমিত শাহ নেতৃত্বে কিছু নেতা যেভাবে ছড়িয়েছেন সেটির তো একটা এবার অন্তত পড়তে পারে যদি এইভাবে কালকে একটা ইয়ে পড়ছিল এনডিটিভি তো আপনি দেখেন আমি ওই এনডিটিভি মাঝে মাঝে দেখি সবাই ওখানে লিস্ট পড়তেছিল যে কাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে তো ওখানে যে এখানে কি সব খালি মুসলমান লোকরা করতেছে এটা কিন্তু বেঁচে বেঁচে তো মুসলমান এবং দাগি আসামি আগে চুরি করেছে বা নেশা করেছে সেই সব কেস আছে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের লোক দশটা পনেরোটা অ্যারেস্ট করে বসে রয়েছে তারা এটার মধ্যে হয়তো বলছে যে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হয়তো ওখানে ছিলই না অ্যাকচুয়ালি যেটা মানে এই এটা আমার যে আপনি বললেন যে অ্যারেস্ট এটা একটা প্রিজামশন ছিল যে থ্রি সেভেন্টি হয়ে গেছে বাপরি মসজিদ হয়ে গেছে গরু নিয়ে এত কিছু হচ্ছে মাইনরিটি ওখানকার মাইনরিটি ওখানকার মাইনরিটি কমিউনিটির ভিতরে এই রকম ধরনের কোনো কিছু হয় নাই কাজে এটা করলে হয়তো তাদের ভিতর থেকে একটা কিছু হবে কিন্তু এখন যে এটা সর্বভারতীয় বিষয়টা হয়ে গেছে এবং বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের ইলেকশনের পরে যেখানে একেবারে ফিফটি পারসেন্ট দে লস্ট দি সিটস হ্যাঁ সেই জায়গায় যে শুধু যে উন্নয়ন সেটা নয় সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসছে যে এবং নেক্সট হচ্ছে বিহারে এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার তাদের এলাই কিন্তু সে বলছে এনআরসি নিয়ে আমার এখানে আই উইল নট অ্যালাও এনআরসি তার মানে বিহারেও এখন যে ইলেকশনটা হবে সেটা নিয়েও বিজেপির ভিতরে অনেক চিন্তা ভাবনা আছে তো কথাটা হচ্ছে যে পলিটিক্স ইজ অল রাইট এটা তো একটা পলিটিক্সিং ইয়ে যে নেক্সট ফাইভ ইয়ার ইলেকশনের মধ্যে তারা এই হিন্দুত্ববাদী করে আসতে চাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে উইদাউট থিঙ্কিং যে হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন দি কনসিকুয়েন্স হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি দি কনসিকুয়েন্সেস কারণ ইন্ডিয়ার ভিতরে গন্ডগোল হওয়া মানে পুরো সাবকন্টিনেন্ট 
আমি আমি বলবো যে শুধু সাউথ এশিয়া না সাউথ ইস্ট এশিয়াতেও এক ধরনের একটা অস্থিরতা তৈরি হবে শ্রীলঙ্কাতে আমরা একটা অলরেডি একটা ভয়াবহ একটা কাণ্ড দেখেছি কাজে সেই জায়গাতে মানে আমরা সবসময় মনে করতাম যে ইন্ডিয়ান পলিটিশিয়ান্স খুব দূরদর্শী দেয়ার ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস আর ভেরি স্ট্রং সবসময় কিন্তু আমরা উদাহরণ দিয়েছি এখনও যে দেবো না তা নয় কিন্তু যেই অবস্থায় ইন্ডিয়ান রাজনীতি চলে যাচ্ছে সেটা কতখানি সহায়ক যে উনি বললেন যে অন্যান্য দেশগুলার যারা পাশাপাশি আমরা আছি তো সেটা কিন্তু একটা বড় ভাববার বিষয় হবে এই নেক্সট ইয়ার টু স্টার্ট উইথ সো আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসছি আপনি কি মনে করেন যে দু সালে আসলে চ্যালেঞ্জগুলো তাহলে আমরা যদি এক জায়গায় দাঁড় করাই কি দ্বারা এবং সেখানটাতে বাংলাদেশের বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে পৌরাষ্ট্র দপ্তর যেখানে আপনি একসময় নানা দায়িত্ব পালন করেছেন কি করণীয় ওই কিছুটা বলছিলাম তো আগের যখন বলছিলাম যে যেগুলো আমাদের সমস্যার জায়গায় সেখানেই তো করণীয়র কথা বেশি চিন্তা করা হচ্ছে তো সেখানে যেমন ইয়ে ইয়ের ব্যাপারে কি করা যায় রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সেটা নিয়ে আমরা দু একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম আরও বলা যায় যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দুই হাজার সতেরোর যে জাতিসংঘে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে একটা সেফ জোনের কথা বলেছিলেন ওই জোনার ফাইভ পয়েন্টসের মধ্যে ফাইভ পয়েন্টসের মধ্যে হ্যাঁ তো সেফ জোন কথাটা মিয়ানমারিজরা পছন্দ করে না তাই না তাদের ভয় লাগে যে এখানে এটার মাধ্যমে বিদেশি সৈন্য সামন্ত এসে হাজির হবে তো ঠিক সেই কারণে আমি মনে করি যে সেফ জোন না হলো কিন্তু এই যে এতগুলো লোক এখানে আমাদের দেশে মাসের পর মাস বছরের পর বছর থেকে যাবে এটা তো সম্ভব না তারা যদি ওখানে দেরিও করে আমরা কি এরকম এই জিনিসটাকে এই আইডিয়াটাকে এগিয়ে দিতে পারি কিনা যে ঠিক আছে তোমরা ইন্টারিম ক্যাম্প অনেকগুলো করো অন দি আদার সাইড অব দি বর্ডার সেইখানে ইন্টারিম ক্যাম্প শব্দটা ইউজ করে সেইখানে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার একটা গ্যারান্টির একটা ব্যবস্থা তৈরি করা যে ওইখানে নিয়ে তাদেরকে সেফ জোনে রাখা হবে সেই সেফ জোনের গ্যারান্টির জন্য আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থা এবং কিছু দেশ মিলে একটা টাস্ক ফোর্সের মতন করবে তারা গ্যারান্টি দিবে এই আইডিয়াটাকে আমরা সেল করতে পারি কি না এবারেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় ইয়েতে জাতিসংঘে এই প্রসঙ্গটা এনেছেন আমি মনে করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ হবে যদি সম্ভব হয় এবং চীনকে যেহেতু চীন চীন খুব ঘনিষ্ঠভাবে এটার সাথে জড়িত চীনকে এটা অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে চীন যদি এই জিনিসটাকে গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু এটাকে আমি মনে করি যে গ্রহণ করানো আর আইসিজের যে ইয়েটা হচ্ছে বিচার সেটা সরাসরি এই সমস্যার কোনো সমাধান দিবে না আমাদের চেষ্টা করতে হবে আর ভারতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তো হলো যে কনস্ট্যান্টলি আমাদের তাদের সাথে যোগাযোগে থাকা তাদের সাথে বোঝানো যে এটা তোমাদেরও লাভ নাই আমাদেরও লাভ নাই এমন কিছু করি আমরা আসো যেটাতে দুই পক্ষই আমরা শান্তিতে থাকতে পারি সেটা আমরা তো সবসময় চেষ্টা করি সব দেশই চেষ্টা করে কিন্তু তাও চেষ্টাটাকে আরও জোরদার করা যায় কিনা সেভাবে দেখা যখনই দেখা হোক আমাদের কনসার্নের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বলা পাবলিকলি যতই না বলি কিন্তু প্রাইভেটলি যেন আমরা এগুলো বলা না ছাড়ি আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং আমাদের একটা ভরসার স্থল হচ্ছে ভারতীয় সাধারণ মানুষের বা সিটিজেনদের মধ্যে যে ইয়ে তৈরি হয়েছে এটার ফলে সেইটা যদি আর একটু জোরদার হয় তাইলে হয়তো একটা ভালো ফল আসতে পারে বর্তমান যে সরকার আছে তারা হয়তো তাদের ভুল বুঝে সেখান থেকে সরে আসতে পারে এটা একটা ভালো জিনিস হবে খালি তাই না তারপরে একটা যেটা চলছিল একটা প্রসেস সেটাকেও বন্ধ করে দিয়েছে সেটা কি ন্যাশনাল পপুলেশন রেকর্ডস বোধ হয় ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার যেটা নাকি এনআরসির পূর্ব ইয়ে আর কি কেমন এনআরসিতে যাওয়ার আগে ওইটা তারা করবে তো সেইটাও এখন বন্ধ করে দিয়েছে পশ্চিম বাংলায় তারপরে কেরালায় সম্ভবত অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছে আরও রাউ বন্ধ করবে ভাবছি তো এইটা হলো এই দুই দেশের ব্যাপারে আর তাছাড়া আমাদের মনে হয় যে যেহেতু আমরা মোটামুটি ভালোই করছিলাম পড়াশোনা মতলব যা করছিলাম সেগুলোকে চালিয়ে যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের যে একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে নানানভাবে সেইটাকে আরও শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করা যায় কি না এই যে যদিও আইসি যেতে আমরা যাইনি সেটা নানান কারণ আছে সেটার মধ্যে বিভিন্ন রকম কৌশলগত কারণও আছে আবার তারপরে আমরা পুরো আমরা কনভেনশন এগেনস্ট কনভেনশন ফর প্রিভেনশন অফ জেনোসাইডে যেটা আছে সেখানে আমরা কিন্তু সবগুলো ইয়ে রেটিফাই করি না সেইসব কারণে আমরা একটু দূরে থাকাটা আমরা সমীচীন মনে করেছি কিন্তু এই যে উদ্যোগটা আছে এটার পিছনে কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে আছি আমাদের বড় একটা টিম গিয়েছিল বর্তমান ফরেন সেক্রেটারি এবং ভবিষ্যৎ ফরেন সেক্রেটারি এবং অন্যান্যরা মিলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিচ্ছে আশা করি যে এটা একটা ভালো ফল হবে আর যে চাপটা আমরা চাচ্ছি সেটা তৈরি হবে আর 
আমাদের অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে আমরা জড়িত আছি ক্লাইমেট চেঞ্জ বলি ডাব্লিউটিও বলি সেইসবের জায়গায় আমাদের অবস্থানগুলোকে দৃঢ় করা এবং আরও প্রোয়াক্টিভ হওয়া যেখানে যেখানে সম্ভব সেটা করা আমি মনে করি এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য দরকার জেনারেল হোসেন দু হাজার বিশ সালের কথা বলছি মোটা দাগে যেতে আমি মনে করি যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে দুটোই বড় চ্যালেঞ্জ এবং আপনি এই জায়গায় নিরাপত্তার দিকটা একটু জড়িত হ্যাঁ আমি সেটা বলি দুটোই বড় চ্যালেঞ্জ দুটো দুটোর সাথে কিন্তু নিরাপত্তা জড়িত দুটোই বড় চ্যালেঞ্জ সেই একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে যদি এই ভারতীয় ইন্টারনাল বিষয়টা যদি আরও ফ্লেয়ার আপ হয় এবং হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেই জায়গাটাতে আমাদের কিভাবে হাউ টু উই ট্যাকল দ্যাট এটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করি যে দু হাজার বিশ সালে সরকারের জন্য হবে সেকেন্ড চ্যালেঞ্জটা তো আমরা অলরেডি ইন কারণ সেটা যে মুন্সি ফয়েজ বললেন অনেকক্ষণ যে রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে কিভাবে হাউ ডু উই রিজলভ কারণ আমরা কিন্তু পার্টি আমাদের সাথে মিয়ানমারের কোনো 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 সংঘাত নেই সংঘাতটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ধরনের সংঘাত তো ঠিক না মানে এক ধরনের আশঙ্কা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের উপরে দশ লক্ষ লোক বা এগারো লক্ষ লোক বারো লক্ষ লোক এখন বাড়বে এদের ইনক্রিজ হচ্ছে সেই লোকগুলো যে চাপটা সৃষ্টি করছে উইদ ইন দি কান্ট্রি তার সিকিউরিটির উপরে লোকাল অ্যান্ড কান্ট্রি ওয়াইজ সিকিউরিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির উপরে সেই জায়গাতে আমরা কতখানি আমরা আমাদেরকে কতখানি পারদর্শিতার সাথে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা আরেকটি বিষয় যেটা আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্রেক্সিট কীরকম ব্যাপারটা আমাদের উপরে কারণ আমরা উয়ের ভেরি মাচ কানেক্টেড কারণ আমাদের লোকজন ওখানে আছে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে ভালো মন্দ আই ডু নট নো এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না তবে সবচেয়ে বড় যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই চ্যালেঞ্জটা আমরা হয়তো দু হাজার বিশ সালে দেখব সেটা হচ্ছে চীনের বিআরআই নিয়ে যে এবং এই যে আমরা যে ইন্ডিয়ান ওশেন বা বে অফ বেঙ্গলের সাউদার্ন বে অফ বেঙ্গলের যে ডেভেলপমেন্টগুলো বিটুইন চায়না আমেরিকা যে যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক যদি আমি বলি যে এক ধরনের স্ট্র্যাটেজিক টানা পড়েন সেই স্ট্র্যাটেজিক টানা পড়নের কিন্তু আমরা একেবারে বলতে পারি যে মোরল লেস উয়ার নিয়ার দি এপি সেন্টার এই এপি সেন্টার আপনি যদি দেখেন যে রোহিঙ্গা ইস্যুকেই যদি আমি আন্তর্জাতিক ছকের মধ্যে ফেলি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুর মধ্যে ফেলি এটা কিন্তু একটা ছোট না একটা বেশ বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বিশেষ করে চায়না ভিজাভি ইন্ডিয়া চায়না ভিজাভি ওয়েস্ট তো সেই জায়গাতে আমাদের করণীয় কি হবে হাউ ডু ইউ ট্যাকল দ্যাট আমরা একদিক থেকে কিন্তু আমাদের উন্নয়নের সাথে কিন্তু মানে মোর লেস এনি কান্ট্রি যেটা বেশি জড়িত সেটা হচ্ছে কিন্তু চীন এখন আমরা চীনেরই মানে বেশিরভাগ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের মধ্যে কিন্তু আমাদের বড় বড় উন্নয়নগুলো চলছে ওকে সেটাই বলবো আর কি হ্যাঁ তো সেই জায়গা জাপান অফকোর্স জাপানও আছে বাট সেই জায়গাতে আমাদেরকে আমরা উয়ের ইন এ টাইট রোপ যদি আমি সেটা বলি সেই জায়গাতে আমাদের দু হাজার বিশ সাল আমি মনে করি যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে ভিজাভি এই দুটা যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেই জায়গাতে আরেকটি জায়গা যেটা ডেভেলপমেন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন মিয়ানমার আফটার দ্য ইলেকশান কারণ ইলেকশনের আগ পর্যন্ত রোহিঙ্গা নিয়ে মিয়ানমার চাপে থাকলেও খুব বেশি একটা নড়াচড়া করবে না ওকে ইট ইজ দেয়ার ইন্টারনাল পলিটিক্সের একটা ব্যাপার আছে একটা কথা আমি বলি আপনাকে আমি একটা বই পড়ছি যে বইটার নাম হচ্ছে মডার্ন হিস্ট্রি অফ বাবা অ্যান্ড ইট ইজ রিটেন বাই দি গ্র্যান্ড সান অফ উ থান ওটার নাম হচ্ছে মিন উ থান উ থান না মিন থান উ এবং উনি একটা খুব সুন্দর বই উনি ক্রোনোলজিকে দেখাচ্ছেন যে হাউ মিয়ানমার বা আগের বার্মা রেশিয়াল ডিভিশনের মধ্যে চলে গিয়ে একটা রেসিস কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে হিস্টোরিক্যালি তো সেই জায়গাতে আগামী নির্বাচনটা কিন্তু এই 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 রেশিয়াল লিসের উপরেই হবে যেটা আমরা আং সাং সুচির মতো এত বড় মানে ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ নেত্রীর মুখে আমরা শুনেছি আইসিজেতে তো সেই জায়গাতে তাদের রিলেকশনের পরে কি ধরনের রিলেশন আমাদের সাথে ভিজাভি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে হয় সেটা আমাদেরকে কিন্তু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলবে 
দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ঢাকা এম এল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনি আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পরপর আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইস ডিভাইস থাকলে আপনার অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রায় দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য অ্যাম্বাসাডার মুন্সি ফয়েজ मोटामुटी भलोई कटे अतिथि भारत चीन मध्यकार टाना पड़े से जगह भारसम्य नीति बजाय रेखे बस ठीक ठाक मत चल क्योंकि रोहिंगा देखे आश्रय दिए बांगलेश विपदे पड़े से ही विपद और घनीभूत आगामी दिनगुलत विशेषकर दूहजार बीस साले होते वनारा मन करें फिरत पाठान तो ए पर्त सरकम को सम्भावना नहीं रोहिंगा निरापदे तरह निज बासभूमि फिरत पाठान कंतु ये घिरे जेधर परिसिति विशेषकर निरापतार जो संकट तैरि होते ब्रिगेडियर जेनारे शाखा हसन जमन बंगलेश प्रधानमंत्री बेस कैक बार इतिम्य उच्चारण कर संकट और घनीभूत होते आईसिजे थे सिद्धान ही आसुक ना क्यों से धरण सहायता कर आंतर्जा चाप तैरि कर क्षेत्र क्योंकि से आंतर्जा चाप तैरि कर एम्बासेडर मंत्री फयज अहमद शेष प्रांत से बांगलेश के आंतर्जा परिमंडले और शक्तिशाली हो उठते हैं तरह शक्तिमत्ता के आस प्रदर्शन करते हैं और समस्या आंतर्जा समाधान छाड़ा को समाधान है ना जेखने शुदुम्र चीन के केंद्र कर समस्या समाधान खुजले है ना बर चीन के सामने रेखे चीन के एम भाव व्यवहार करा जाए और अनेक शक्ति के संगे जुक्त करा जाए जे जे भाव बोलू ना क्यों से भारत पक्ष ही बोलूँ और बांगलेश पक्ष ही बोलूँ जे भारत एनआरसी और सी ए के केंद्र कर बांगलेशर को संकट नहीं बांगलेश इतिम्य ही उत्तप छड़िए भारत तो उत्तप्त और भारत उत्तप्त हम भारत अस्थिरता हमें बांगलेश के तर स्पर्श कर एक ही भावलेश अस्थिरता उत्तप है से भारत के स्पर्श कर प्रतिबी थार ये सुविधा वसुविधा जी आप बोली क्या कई भारत नेतृत्व विशेषकर अमित शाह सहजोगी और अमित शाह के छोटो देखार को सूझ नहीं आनुष्ठानिक भाव एक् भारत द्वित गुरुतपूर्ण नेता क्यों क्यों तो मन करें मूल नेता पेचन थे कहे तरा जो बक्तव्य रखें से अने के विपज्जनक एक ही भाव भारत अभ्यंतरीण भाव से भारत विपज्जनक विपद तरा कि निजे सामलाबें से तरह अभ्यंतरीण विषय क्योंकि बांगलेश के अनेक बे सजाग और सतर्क थकते सरकार के परामर्श दिए सार्वक्षणिक भारत पक्ष संगे ये सतर्क करा और अवस्थान के बुझिए दिए संगे बांगलेश नागरिक देव सजाग सतर्क थकते आशा करी अभ्यंतरीण भावे निजे निजे अर्थात सम्प्रदायगत भाव को विभेद वितंडार मध्य जाड़बना हिंदू मुस्लिम ख्रीटान बौद्धरा जो एक संगे छम से एक संगे भलोभ थी क्यों देश के स्वार्थता जान निजे भलोभ संरक्षण करी धर्मी विवेचना जान कारो मदी को क्या ना करें दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना